تغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروة على حزن اليوم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الله تعالى عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله باك رب العالمين وشمك وغنيت شكريا جه الله باك رب العالمين أما درك شست وبستاي دنيا رسرشت جاگا اللہ رگر مسجد شمائم تو آشار بشار توفیق دن کرے سن شکریہ دائی کرے الحمدللہ امی قرآن کری میر ایک بارے پروتھم سورہ ای سورہ تنٹا آیات اپنا دشم نتلاوت کرے سن 
আর হাদিস কুদসি এই সুরা সংক্রান্ত আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি যদি আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেন এরই আলোকে সীমিত সময়ে দুই চারটা কথা আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব আমি যে সুরাটা তিলাওয়াত করেছি এই সুরাটার নাম সুরাতুল ফাতেহা আমরা জানা আছে কি না সুরাতুল ফাতেহা এই সুরার আরও অনেক নাম আছে সুরাত সবল মাসানি উম্মুল কোরআন সুরাত শিফা এই ধরনের আরও আল কোরআন আজিম এই ধরনের আরও অনেক নাম এই সুরার আছে ফাতেহাতুল কিতাব সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে নামটা এটা হলো সুরাতুল ফাতেহা ফাতেহা নামে আমাদের মধ্যে পরিচিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হলো ফাতেহা এই সুরা দিয়ে কোরআনে করিমের সূচনা হয়েছে এই সুরার মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পবিত্র কালাম শুরু করেছেন স্বাভাবিকভাবেই আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে কোরআনে করিম কয় পাড়ায় কোরআনে করিম ত্রিশ পাড়া কোরআনে করিমের মধ্যে কত পাড়া ত্রিশ পাড়া ত্রিশ পাড়া শুরু হয়েছে কিন্তু আলিফ লাম মিম থেকে এক নম্বর পাড়ার শুরু দেখবেন চিহ্ন দেওয়া আছে আলিফ লাম মিম থেকে তাহলে সুরা ফাতেহা কোন পাড়ার অন্তর্ভুক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসার কথা যারা এটা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করছি তারা তাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসবে আমরা তো হয়তো রেগুলার তিলাওয়াত করতেছি কোন জায়গা থেকে পাড়া শুরু হলো কোন জায়গা শেষ হলো এগুলো আমরা খেয়াল করি না তাহলে পাড়ার শুরু হলো আলিফ লাম মিম থেকে আর এর আগে আছে সুরাতুল ফাতেহা দেখা গেল এক নম্বর পাড়ার অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় না সংকেত হিসাবে চিহ্ন হিসাবে তাহলে ত্রিশ পাড়ার এক নম্বর পাড়ারও এই সুরাতুল ফাতেহা এর ভিতরে না দুই নম্বর পাড়ারও ভিতরে না এরকমভাবে একে একে ত্রিশ পর্যন্ত যদি আমরা যাই তাহলে কোনো পাড়ার অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় না এর কারণ কি মুফাসিরিন কারাম এর কারণও বর্ণনা করেছেন এর কারণ হলো যে সুরাতুল ফাতেহা এটা হলো ভূমিকা স্বরূপ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের শুরুতে স্থাপন করেছেন আর এক এক করে ত্রিশটা পাড়া হলো এই সুরার ব্যাখ্যা তাহলে বাকি বাদ বাকি ত্রিশ পাড়া কোরআনে করিম হলো এই সুরাতুল ফাতেহার ব্যাখ্যা তাহলে সুরাতুল ফাতেহাকে বলা যায় এটা ত্রিশ পাড়া কোরআনে করিমের সার সংক্ষেপ যেহেতু সমস্ত কোরআনের সার সংক্ষেপ সার নির্ঝাস সমস্ত কোরআন হল তার এই সুরাতুল ফাতেহার ব্যাখ্যা এই জন্য মূল এবারত হিসাবে যেরকমভাবে অন্যান্য কিতাবাদের মধ্যে দেখা যায় মূল এবারত আগে থাকে এরপরে এর ব্যাখ্যা থাকে ঠিক তেমনিভাবে এই রকমই বলা যায় সুরাতুল ফাতেহ হল কোরআনে করিমের মূল এবারত আর বাকি তিরিশ পাড়া হলো এই সুরাতুল ফাতেহার ব্যাখ্যা এই জন্য এটাকে কোনো পাড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এটা যেহেতু মূল এবারত কোরআনে করিমের মূল এবারত তাহলে সুরাতুল ফাতেহা এক নম্বর কথা হলো সুরাতুল ফাতেহা এটা কোনো পাড়ার অন্তর্ভুক্ত নয় কেন এর উত্তর হলো যেহেতু সুরাতুল ফাতেহা হলো মূল এবারতের ভূমিকায় আর বাকি ত্রিশ পাড়া হলো সুরাতুল ফাতেহার ব্যাখ্যা এই জন্য সুরাতুল ফাতেহাকে আলাদা প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে এটাকে কোনো পাড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই কোরআনে করিমের অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে সমস্ত ত্রিশ পাড়া কোরআন হলো এই সুরাতুল ফাতেহার ব্যাখ্যা মুফাসিরিন কালাম এই কথাও বলেছেন যে সমস্ত কোরআন হলো সমস্ত কোরআন হলো সুরা ফাতেহার ব্যাখ্যা তাহলে সমস্ত কোরআনের সার সংক্ষেপ হলো সুরাতুল ফাতেহা আর সমস্ত কোরআনের সুরাতুল ফাতেহার সার সংক্ষেপ হলো বিসমিল্লাহ যাই হোক কোরআনে করিমের সর্বপ্রথম সুরাইটা 
আমরা যারা আছে কিনা আমাদের এটা কোন সুরা কোরআনে করিমের একবারে প্রথম সুরা যেমনভাবে কোরআনে করিমের প্রথম সুরা প্রথম স্থান দান করা হয়েছে এই জন্য এটার নাম ফাতেহাতুল কিতাব এইটা দিয়ে কোরআন শুরু করা হয়েছে ফাতেহা মানে আরম্ভকারী সূচনাকারী ভূমিকা এখন ভূমিকা স্বরূপ সুরা ফাতেহাকে আগে পেশ করা হয়েছে তাহলে সুরা ফাতেহা হলো ভূমিকা বা এটার মাধ্যমে কোরআন শুরু করা হয়েছে এই জন্য সুরাতুল ফাতেহাকে ফাতেহা বলা হয় ফাতেহা মানে সূচনা করা আরম্ভ করা শুরু করা সূচনা করনে ওয়ালা আরম্ভ করনে ওয়ালা এই সুরার মাধ্যমে যেহেতু কোরআনে করিমের সূচনা যাত্রা শুরু হয়েছে এই জন্য এই সুরার নাম সুরাতুল ফাতেহা রাখা হয়েছে তাহলে এই সুরাতা একদিকে ভূমিকা আরেকদিকে সূচনা আরেকদিকে এটা দিয়ে কোরআনে করিম শুরু হয়েছে এই জন্য এই এটাকে বলা হয় ফাতেহাতুল কিতাব বলা হয় তাহলে সুরাতুল ফাতেহা এটার ফাতেহাতুল কিতাব বলা হয় আরও অনেক নাম তার আছে তাহলে কোরআনে করিম শুরু হলো যে সুরার মাধ্যমে এই সুরা হলো সুরাতুল ফাতেহা তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাই কোরআনে করিমের নাজিলের সূচনা কোরআনে করিম দীর্ঘ তেইশ বৎসরে নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এর মধ্যে সর্বপ্রথম সুরা সুরাতুল ফাতেহা স্বাভাবিকভাবে আমরা অনেকেই ওহি নাজিল হওয়ার ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা বলব যে আমরা জানি গারে হেরার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জিবরিল আমিনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইকরা বিস্মি রব্বিকাল্লাদি খালাক এই ওহি দিয়া পাঠাইছেন ঠিক আছে এটা হলো আংশিক এইগুলা কিন্তু সুরা ফাতেহার আগেও নাজিল হয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ সুরা না কয়েক আয়াত তাহলে পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফাতেহাকে নাজিল করেছেন এই জন্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নির্দেশনা মতো এই কোরআনের প্রথমে এটাকে স্থান দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে একদিকে সুরাতুল ফাতেহা দিয়ে আমাদের পঠিত কোরআনে করিম এটা শুরু হয়েছে দ্বিতীয়ত এই সুরাতুল ফাতেহার মাঝ বা পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফাতেহা নাজিল করেছে তাহলে কোরআনে করিমের সর্বপ্রথম সুরা হলো সুরাতুল ফাতেহা যেহেতু এটা দিয়ে কোরআন শুরু হয়েছে এই জন্য এটাকে ফাতেহা বলা হয় দ্বিতীয়ত কোরআন নাজিল হওয়া ক্ষেত্রে যদি আমরা বিবেচনা করি বিশ্লেষণ করি তখন দেখা যাবে সর্বপ্রথম সুরাতুল ফাতেহা পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে আল্লাহ তালা নাজিল করেছে এর আগে কোনো পরিপূর্ণ সুরা নাজিল করেন নাই তাহলে একদিকে নাজিল হওয়ার বেলায়ও প্রথম আবার কোরআন শুরু করার বেলায়ও প্রথম এই জন্য এটার নাম ফাতেহা আরেকটা ব্যাপারে প্রথম আছে এটা আমরা দেখি মুসলমানের সবচেয়ে বড় আবাদত কোনটা আমাদের জানা আছে মুসলমানের সবচেয়ে বড় আবাদত কোনটা নামাজ ইমানের পরে সর্বপ্রথম আবাদত মুসলমানের উপর যেটা করণীয় এটা হলো নামাজ এর কারণে তো কুফুর এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্যকারী নামাজকে বলা হয়েছে এই জন্য ইমানের পরে সর্বপ্রথম করণীয় আবাদত যেটা এটা যেহেতু নামাজ এই নামাজটাও আমরা শুরু করি সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে শুরু করি কি না প্রত্যেকটা রাকাতের মধ্যে সুরায় ফাতেহা পড়তে হয় কি না প্রত্যেকটা রাকাতের মধ্যে ফরজ হোক নফল হোক সুন্নত হোক প্রত্যেক রাকাতে আমরা শুরু করি সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে এই কারণে কয়েকটা কারণ বললাম সুরাতুল ফাতেহাকে ফাতেহা কেন বলা হয় তা দিয়ে শুরু হলো কিভাবে একদিকে কোরআন শুরু হয়েছে সুরাফাতুল ফাতেহার মাধ্যমে এই জন্য এটার নাম ফাতেহা আর একদিকে কোরআন নাজিল হওয়া পরিপূর্ণ সুরা নাজিল হয়েছে এইটা এই হিসাবে কোরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে আর একদিকে মুসলমানের সবচেয়ে বড় আবাদত নমাজ শুরু করা হয় কিসের মাধ্যমে এই সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে মুসলমানের সবচেয়ে বড় নমাজ এই সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে শুরু করা হয় কারাত কিন্তু এর আগে পড়া হয় না কারাত শুরু হয় সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে তাহলে আমরা নমাজ 
প্রত্যেকটা নমাজের মধ্যে প্রত্যেকটা রাকাতের মধ্যে আমরা সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করি হ্যাঁ এখানে পাঠ করার বিধান কি এটা আমাদের হয়তো অনেকের জানা আছে অনেকের জানা নাই ফরজ নমাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব ফরজ নমাজের প্রথম দুই রাখাতে শেষের দুই রাখাতে মুস্তাহাব পড়লে ভালো না পড়লে গুনা হবে না এই জন্য তাহলে আমরা প্রত্যেক রাখাতে পড়ি আবশ্যকীয় বিধান হিসাবে অথবা মুস্তাহাব বিধান হিসাবে আমরা পাঠ করি তাহলে ফরজ নমাজের প্রথম দুই রাখাতে ওয়াজিব হিসাবে এবং অন্যান্য যত নমাজ আছে প্রত্যেক রাখাতে ওয়াজিব হিসাবে আমরা সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করি সুন্নত নমাজের প্রত্যেক রাখাতে নফল নমাজের প্রত্যেক রাখাতে সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব এই হিসাবে আমরা পাঠ করি তাহলে দেখা গেল সুরাতুল ফাতেহা দিয়ে আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় আবাদত নমাজ এটার শুরু করি সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে তাহলে সুরাতুল ফাতেহা একদিকে হলো ওহে নাজিল হওয়া শুরু হলো এই সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে আর একদিকে কোরআনে করিম শুরু হলো এই সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে আর একদিকে মুসলমানের সবচেয়ে বড় আবাদত নমাজ আমরা শুরু করি এই সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে সুরাতুল ফাতেহা সাত আয়াত এর মধ্যে মুফাসিরিনে কেরাম মতবিরোধ করেছেন একটু যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা সুরাতুল ফাতেহার অন্তর্ভুক্ত কি অন্তর্ভুক্ত না তবে কোরআনে করিমের সুরাত সুরাতুল নাম এর অন্তর্ভুক্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই এখন বাকি রইল সুরাতুল ফাতেহার অন্তর্ভুক্ত কি না তবে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তালি ইমাম আজম এবং আমাদের মজহব মতো সুরাতুল ফাতেহা আসলে সুরাতুল বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটা সুরাতুল ফাতেহার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত না এটা শুধুমাত্র প্রত্যেক সুরার মধ্যখানে এক সুরা থেকে আরেক সুরাকে পৃথক করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন এক সুরা থেকে আরেক সুরাকে পৃথক করার জন্য এই জন্য এক সুরা যখন শেষ হয় তখন আরেক সুরা শুরু করতে আমরা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম করি এই জন্য দুই সুরার মধ্যখানে পৃথক করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফাতেহা নাজিল করেছেন সুরাতুল ফাতেহার আলোচ্য বিষয়ে আমরা যদি ঠিক করতে যাই তখন দেখা যাবে এটা সাতটা আয়াত তিন বাগে বক্ত আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে সৌরাতুল ফাতেহা সাতটা আয়াত কয় বাগে বক্ত তিন বাগে বক্ত আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনা আজকে আর করলাম না যেহেতু সুরাতুল ফাতেহার আলোচনা ঢুকে গেলাম তাহলে আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনা করলে আরও এক জমা লাগবে এই জন্য শুধুমাত্র সুরাতুল ফাতেহা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হাদিসটাও পড়ছি এই সুরাতুল ফাতেহা সংক্রান্ত এই জন্য সুরাতুল ফাতেহা সংক্রান্ত আলোচনাই চলবে তাহলে সুরাতুল ফাতেহাকে আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি মুফাসির নাম তিন ভাগে ভাগ করছেন প্রথম তিনটা আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তারিফ প্রশংসা সংক্রান্ত প্রথম তিনটা আয়াত এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তারিফ প্রশংসা সম্পর্কে শেষের তিনটা আয়াত বন্দার আবেদন দরখাস্ত দোয়া সংক্রান্ত মধ্যখানের আয়াতটা এক হিসাবে এটার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তারিফও আছে সাথে সাথে বন্দার দোয়া দরখাস্ত আবেদনও আছে তাহলে এটার মধ্যে উভয়টা আছে এটার মধ্যে উভয়টা আছে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে সুরাতুল ফাতেহা আমাদের প্রত্যেক নামাজে পাঠ করতে হয় দুঃখজনক বিষয় হলো যে এই সুরাতুল ফাতেহাও আমাদের অনেক মুসলমান সহি শুদ্ধভাবে জানে না সহি শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারে না এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে সুরাতুল ফাতেহা প্রত্যেক নমাজে প্রত্যেক রাখাতে পড়তে হয় এই সুরাতুল ফাতেহা সহি শুদ্ধ তেলাওয়াত মুসলমান অনেক মুসলমান জানে না তাহলে সুরাতুল ফাতেহার সহি শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার দরকার আছে কি না এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই এই অন্তত মনোযোগী হো যে সুরাতুল ফাতেহা সহি শুদ্ধভাবে শিখতাম বয়স হয়ে গেছে কোনো অসুবিধা নেই রাত্রে একা একা ইমাম সাহেব মোয়াজিম সাহেবের কাছে আসে যে হুজুর আমার সুরাতুল ফাতেহাটা শুনেন শুদ্ধ আছে কি না আপনার দায়িত্ব 
আপনি আসার পরে আমাদের দায়িত্ব হলো সহি শুদ্ধ করে বলে দেওয়া শেখাইয়ে দেওয়া তো আপনি যদি চেষ্টা না করেন আপনি যদি স্মরণাপন্ন না হন তাহলে কিন্তু আল্লাহর দরবারে আসামির কাঠ গড়াই দাঁড়াতে হবে যে যে সুরাটা তোমার প্রত্যেক রাখাতে প্রত্যেক নামাজে পড়তে হতো এই সুরাটাও তুমি মুসলমানের ঘরে সন্তান হয়ে তুমি এই সুরাটাও সহি শুদ্ধ হবে তিলাও শিখতে পারলে না আলিম উলামা এবং তালেব আলিম যারা হাফিজ এদের অভাব নাই আমাদের চেষ্টার অভাব যদি মনে করেন আপনি আসেন এই সুরাটা আমার কাছে মস্কো করার জন্য মোয়াজিম সাহেবের কাছে মস্ক করার জন্য একজন তালেব আলিমের কাছে মস্কো মস্ক করার জন্য কেউ না করবে একবারও না করবে না আপনি আপনার ফাঁক মতো আশা এবং ঠিক করে এটা আপনার দায়িত্ব যেহেতু প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রাখাতে পড়তে হবে তা আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে সুরাতুল ফাতিহাতিন বাগে বক্ত আমি বললাম যে এক প্রথম তিনটা আয়াত হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তারিফ প্রশংসা সংক্রান্ত শেষের তিনটা আয়াত হলো বন্দার আবেদন নিবেদন দরখাস্ত সংক্রান্ত মধ্যখানের আয়াতটা হলো একদিকে আল্লাহর তারিফও আছে আসার সাথে সাথে বন্দার আবেদন দরখাস্তও আছে তাহলে এই দিক থেকে আমরা সুরাতুল ফাতেহাকে আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করলাম মুফাসিরের কালাম তিন ভাগে ভাগ করেছেন হাদিসে কুদসি যেটা আমা আমরা তেলাওয়াত করেছি এইটা এটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে আমরা যে নমাজ পড়ি আমরা যে সুরাতুল ফাতেহা তেলাওয়াত করি সুরাতুল ফাতেহা তো সহি শুদ্ধভাবে জানি না সুরাতুল ফাতেহার অর্থও জানি না কিন্তু সুরাতুল ফাতেহা সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম কি বলতেছেন এই হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এখানে সমস্ত মুহাদ্দিসিন কেরাম মুফাসির কেরাম নমাজ দ্বারা সুরাতুল ফাতেহা অর্থাৎ নমাজের মধ্যে যেহেতু সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতে হয় এই জন্য সুরাতুল প্রত্যেক রাখাত সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতে হয় প্রত্যেক রাখাত শুরু করতে হয় সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে এই জন্য নমাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে মানে হলো সুরাতুল ফাতেহাকে আমি এবং আমার বন্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কত সুন্দরভাবে বলেছেন সুরাতুল ফাতেহা আমি এবং আমার বন্দার মধ্যে কয় ভাগে ভাগ করছি দুই ভাগে ভাগ করছি এরপরে সাথে সাথে সুসংবাদ দিতেছেন আলোচ্য বিষয়ের কথা বুঝে থাকলে আপনারা এই কথা অবশ্যই এই হাদিস অবশ্যই বুঝবেন যে আমার বন্দা যা চাইবে তাই পাবে আমার বন্দা যা চাইবে তাই পাবে চাওয়ার কথা সুরাতুল ফাতেহার মধ্যে আছে কিনা শেষ তিনটা আয়াত্ত শুধু চাওয়াই বন্দার আবেদন দরখাস্ত প্রথম তিনটা আয়াত চাইতে গেলে প্রশংসা করা লাগে কিনা প্রশংসা করা লাগে আপনাদের এলাকায় এমপি সাহেব আসলো মন্ত্রী সাহেব আসলো আপনারা আপনাদের কোনো দাবি দেওয়া চাইতে গেলে এমপি সাহেব এবং মন্ত্রী সাহেবের অনেক অনেক পাম্পোশিং দিবেন কিনা পাম্পোশিং তো দিবেন প্রশংসা যা আছে তার চেয়ে আরো বেশি করবেন আর রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিনের দরবারে আপনি চাইবেন রব্বুল আলমিন তো সব ধরনের যোগ্য তার সব ধরনের যোগ্য 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 তার সাথে তো কোনো কিছুর তুলনাই হতে পারে না সেই রব্বুল আলমিনের কাছে আমি দরখাস্ত পেশ করব সেই রব্বুল আলমিনের সামান্য প্রশংসা সামান্য তারিফ করে প্রশংসা করে চাওয়া তো উচিত স্বাভাবিক দুনিয়ার সিস্টেম দেখি কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছু চাইতে গেলে যেহেতু তার তারিফ করতে হয় প্রশংসা করতে হয় তাহলে যে রব্বুল আলমিন এই সব কিছুর মালিক যে রব্বুল আলমিন এই সব কিছুর খালেক যে রব্বুল আলমিন আমাকে এত সুস্থতা দান করেছেন যে রব্বুল আলমিন আমাকে এত নিয়ামত দান করেছেন ওইন তাহিলাহা এই রব্বুল আলমিনের কাছে কিছু চাইতে গেলে কিছু তারিফ অবশ্যই করতে হবে তাহলে রব্বুল আলমিন কাছে যখন আমরা চাইব তখন রব্বুল আলমিন বলতেছেন ওয়ালি আব্দি মাসাল আমার বন্দা যা চাইবে যেহেতু সুরাতুল ফাতেহার আলোচ্য বিষয় আমরা বুঝেছি শেষের তিনটা আয়াত বন্দার আবেদন দরখাস্ত মুস্তাকিম সিরতুলিম শেষের তিনটা আয়াত হলো বন্দার আবেদন দরখাস্ত সংক্রান্ত সুতরাং আবেদন করার আগে রব্বুল আলমিনের তারিফ করলাম আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই হাদিসে কুদসির মধ্যে ঘোষণা দিয়ে গেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
আমার সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করার সাথে সাথে তিলাওয়াত করার সাথে সাথে রব্বুল আলমিন দয়াবান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রহমান রহিম কত সুন্দরভাবে উত্তর দেন সামান্য এই হাদিসের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ফাইজা কল আবদুল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কল আল্লাহ হামিদানি আবদি যখন বন্দা বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ই আলহামদুলিল্লাহ বলে যে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তারিফ করলাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন মানে কি সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের পালন কর্তার আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন মানে কি সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ কার বিশ্ব বিশ্বের পালন করতা বিশ্ব পালন করতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই তারিফ যখন করলাম তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উত্তর দিলেন সাথে সাথে হামিদানি আবদি হামিদানি আবদি আমার বন্দা আমার তারিফ করেছে আমার বন্দা আমার প্রশংসা করেছে এই রকম স্বীকৃতি প্রশংসার স্বীকৃতি রব্বুল আলমিন ছাড়া আর কেউ দেয় না রব্বুল আলমিন স্বীকৃতি সাথে সাথে দিয়ে দিলেন আমি আল্লাহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন বললাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উত্তর দিয়ে দিলেন হামিদানি আবদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যদি আমাকে আবদি বলে আমার বন্দা বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেন আর কিছু চাওয়ার আছে আর কিছু চাওয়ার নাই এটি আমার চরম সফলতা বন্দার জন্য এটি তার সবচেয়ে বেশি সফলতা যে আমি আমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার মালিক আমার খালিক আমাকে বন্দা বলেছেন আমার বন্দা বলেছেন আমার বন্দা বলেছেন আমার বন্দা আমার তারিফ করছে এটাও প্রশংসাবাচক শব্দ যখন আমি নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া যখন আমি বললাম আর রহমান রহিম তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উত্তরে বলতেছেন আসনা আলাইয়া আবদি আমার বন্ধ আমার মহত্ব প্রশংসা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে আমার বন্ধা আমি যখন মালিক ইউমিদ্দিন বললাম তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন মজ্জাদানি আবদি আমার বন্দা আমার প্রশংসা আমার তারিফ আমার গুণ কীর্তন গুণ কীর্তন করছে আমার বন্ধা আমার গুণ কীর্তন করছে তাহলে প্রত্যেকটা আয়াতের সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জবাব দিতেছেন এই জবাবের উপলব্ধি আমাদের নাই এই জবাব আমরা বুঝি না টেরে পাই না যেহেতু সুরাতুল ফাতেহা এক নম্বর সহি শুদ্ধভাবে তিলাও তো জানি না দুই নম্বর সুরাতুল ফাতেহার ভিতরে কি আছে তাও জানি না এই জন্য এই জবাবগুলা সম্পর্কে আমাদের বিলকুল উপলব্ধি নাই এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পরবর্তী অংশের মধ্যে বলতেছেন মধ্যখানের আয়াতটা একদিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রশংসা এর ভিতরে আছে বন্দার আবেদন দরখাস্ত এর ভিতরে আছে এই জন্য এটার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উত্তরে বলতেছেন যে এটা আমার এবং আমার বন্দার মধ্যে ভাগাভাগি এই আয়াতটা আমার এবং আমার বন্দার মধ্যে ভাগাভাগি অর্ধেক আমার বন্ধার অর্ধেক আমার এবং সাথে সাথে অগুসরা দিয়েছেন সামনে হে আমার বন্ধা তুমি বিভিন্ন আবেদন করবে দরখাস্ত করবে এই দরখাস্তগুলো তুমি যা চাইবে যা দরখাস্ত করবে যা আবেদন করবে সবগুলা মঞ্জুর বলে আব্দি মাসার সবগুলা তোমার আবেদন মঞ্জুর তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা আয়াতে আয়াতে ঘোষণা দিতেছেন এরপরে শেষ পর্যন্ত তখন আমি বললাম মুস্তিম তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এখানে তো শেষ তিনটা আয়াত আমি আগার কথা বুঝলে শেষ তিনটা আয়াত কি সম্পর্কে বন্দার আবেদন দরখাস্ত শেষ শেষ তিনটা আয়াতের মধ্যে যেহেতু বন্দার আবেদন নিবেদন দরখাস্ত এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘোষণা দিয়ে দিলেন যখন বন্দা বলবে ইহদিনাসুরতল মুস্তাকিম থেকে শেষ পর্যন্ত বলবে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উত্তরে বলেন এটা আমার বন্দার জন্য যা দরখাস্ত করছে এটা আমার বন্দার জন্য বন্দা যা চাইবে তাই পাবে আমাদের একিন এবং আমলের অভাবে আমরা কিন্তু ফল পাই না 
সুরা ফাতিহার মধ্যে সবগুলো আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পরিষ্কার ভাষায় বলতেছেন ওলি আব্দি মাসালা আমার বন্ধা যা চাইবে তা পাইবে কিন্তু আমি চাওয়ার মতো চাইতে পারি না ডাকার মতো ডাকতে পারি না এই জন্য আমি পাই না তাহলে সুরাতুল ফাতেহা আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে আমরা তিন ভাগে মুফাসরিনে কারাম ভাগ করেছেন প্রথম তিনটা আয়াত হলো আল্লাহ তালার তারিফ প্রশংসা সংক্রান্ত আর শেষের তিনটা আয়াত হলো বন্দার আবেদন দরখাস্ত সংক্রান্ত মধ্যখানের আয়াত হলো বন্দার আবেদন দরখাস্তও আছে আল্লাহ পাক প্রবুল আলমিনের তারিফ প্রশংসাও আছে আরেক দিকে আমি আলোচনা করেছিলাম প্রথম দিকে সুরাতুল ফাতেহা একদিকে হলো কোরআনে করিমের সর্বপ্রথম সুরা আরেক দিকে হলো নাজিল হওয়ার বেলায় সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন আরেক দিকে হলো তিন নম্বরে প্রথম কিভাবে যে আমরা প্রত্যেক নমাজ শুরু করি কেরাত সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে তাহলে কোরআনে করিম শুরু হলো সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে ওহি নাজিল হওয়া শুরু হলো পরিপূর্ণ সুরা হিসাবে নাজিল হওয়া শুরু হলো সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে নমাজ মুসলমানের সবচেয়ে বড় আবাদত এটা শুরু হয় কিসের মাধ্যমে সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে যে সুরাতুল ফাতেহার আলোচ্য বিষয় কয়টা কয় ভাগে বিভক্ত তিন ভাগে বিভক্ত সুরাতুল ফাতেহা একদিকে সূচনা হিসাবে শুরু হিসাবে কয়টা কারণ এর মধ্যে এর ভিতরে আছে তিনটা একটা হলো একদিকে শুরু হয়েছে কোরআনে করিম আরেক দিকে ওহি আরেক দিকে নমাজ এই সুরাতুল ফাতেহার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এই জন্য এই সুরাতুল ফাতেহা সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলমিনের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সমস্ত তারিফ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই জায়গার মধ্যে যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যে আল্লাহ তালা বললেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য রব্বুল রব্বুল আলমিন যিনি রব্বুল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার কেন করব এর জবাব কিন্তু আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিনের মধ্যে দিয়েছেন সমস্ত তারিফ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য কেন আপনার তারিফ করলাম আপনি ভালো মানুষ এই ভালো গুণকে দান করেছেন আপনি শিক্ষিত মানুষ এই শিক্ষা কে দান করেছেন আপনি সম্পদশালী কে দান করেছেন সম্পদ আপনি জ্ঞানী আপনি গুণী কে দান করেছেন যা কিছু আমরা দেখি সমাজের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জীবন হোক আমার পারিবারিক জীবন হোক আমার সামাজিক জীবন হোক যত কিছু আছে সব কিছুর দাতাকে আল্লাহ আমার রূপ সৌন্দর্য কে দান করেছেন আল্লাহ আমার সুস্থতা কে দান করেছেন আমার ছেলে মেয়ে কে দান করেছেন আমার ধন সম্পদ কে দান করেছেন আমাকে সমাজের মধ্যে প্রশংসিত কে করছেন তাহলে সব কিছুর দাতা যেহেতু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার রূপ লাবণ্য থেকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে আমার যা কিছু আছে মাথা থেকে পাতা পর্যন্ত সব আল্লাহর নিয়ামতে আল্লাহর দানে ভোট ভরপুর কোনোটা আমার নিজের ব্যক্তিগত কামাই না কোনোটাও কোনো মানুষের ব্যক্তিগত কমাই না সব আল্লাহ তালা দান করেছেন এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলার সাথে সাথে যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর কেন হবে আল্লাহ তালা দলিল দিয়ে দিয়েছেন রব্বুল আলমিন যেহেতু তিনি রব্বুল আলমিন যেহেতু তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের পালনকর্তা যেহেতু তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের পালনকর্তা পালনকর্তা রব বলা হয় যে প্রত্যেকটা বস্তুকে তার মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করে লালন পালন করে উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছান এটার নাম হলো রব তাহলে প্রত্যেকটা বস্তুকে যখন যা প্রয়োজন তখন কে দেন আল্লাহ যখন যে ধরনের রিজেকের প্রয়োজন তখন এই রিজেকের ব্যবস্থা কে করে দেন আল্লাহ বাচ্চা যখন দুই দিনের থাকে তখন এক ধরনের রিজেকের দরকার এটা আল্লাহ তালা কুদরতি ভাবে মার স্তরে ব্যবস্থা করে দেন কি না বাচ্চা যখন মার পেটে যান আসে তখন এক ধরনের রিজেকের দরকার এটাকে ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ বাচ্চা যখন বড় হয় এক বছর হয় তখন দুধের মধ্যে আর একটু পরিপক্ক তার দরকার এটা কে দান করেন আল্লাহ বাচ্চা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয় তখন নরম খানা খাওয়ার যোগ্যতা দান করেন কে দান করেন আল্লাহ তখন বাচ্চাকে একটা বা শিশু দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি তখন দেখা যাবে যখন এই শিশুর মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করে আমার জীবন যেটা দিয়ে শুরু হলো এটার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করে যখন যা প্রয়োজন 
তার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করে তার স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে তার উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করে তা দিয়ে ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে চূড়ান্ত পর্যায়ে বড় করেন কে আল্লাহ যেহেতু রব তো তার নামে যখন যা প্রয়োজন দান করেন যিনি তার নামে রব যখন যা প্রয়োজন মা বাবাকে আল্লাহ তালা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন দান করেন কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমী মা বাবা মাধ্যম তাহলে দেখা গেলে একটা শিশুর পরিচর্যা শিশুর লালন পালন তেখেনি একবারে বড় হওয়া পর্যন্ত যে বয়সে যে ধরনের খাদ্যের দরকার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা কুদ্রতিভাবে করে দেন এর মাধ্যমে আমাকে লালন পালন করে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছান তার নামই রব শুধুমাত্র রব্বুল ইনস বলেন নাই আলমিন শব্দটা আলম এর বহুবচন আলম বলা হয় এক একটা জগৎকে এক একটা জগৎকে মানব জাতির একটা জগৎ জিন জাতির একটা জগৎ ফিরিস্তা জাতির একটা জগৎ চন্দ্র সূর্যের একটা জগৎ হাইওয়ানাতের একটা জগৎ কবরের আরেকটা জগৎ রোহের আরেকটা জগৎ তাহলে অনেক জগৎ আছে আলমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বহু বচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিলেন হে বন্দা বান্দিরা শুধুমাত্র আলমুল ইনস অর্থাৎ মানব জাতির রব আমি শুধুমাত্র মনে করো না আমি সমস্ত বিশ্ব জগতের পালন করতাম চাই জিন জাতি হোক চাই বা দানব জাতি হোক চাই হাইওয়ান জাতি হোক চাই গরু হোক চাই ছাগল হোক চাই পানির মাছ হোক যা কিছু আছে যত জগতের যত মানুষ আছে যত হাইওয়ান আছে যত জীবজন্তু আছে সব কিছু রব হলাম আমি সব কিছু রব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আলম শব্দ এক বচন ব্যবহার না করে বহু বচন ব্যবহার করেছেন এই কথার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য আলম একটা না অনেক আলম রয়েছে এক আলম আলমুল ইনস অর্থাৎ মানব জাতির জগৎ আরেক আলম আলমুল জিন মানে জিন জাতির জগৎ এক একটা জগৎ একটা আলাদা কিনা এক একটা জাতির এক একটা জগৎ সূর্য চন্দ্র সূর্য এটা হলো আরেক জগৎ হাইওয়ানাত যত যত পশু পাখি আছে এগুলো হলো আরেক জগৎ মাটি পানির নিচে যারা আছে এটা হলো আরেক জগৎ মাটির নিচে যারা আছে এটা হলো আরেক জগৎ বন জঙ্গলে যারা আছে এটা আরেক জগৎ কবর জগতে যারা আছে এটা হলো আরেক জগৎ আলমে আর ওয়াহের মধ্যে যারা আছে এটা হলো আরেক জগৎ তাহলে আমরা বিভিন্ন জগৎ দেখি আলমে আর ওয়াহ আলমুল ইনস আলমুল মালাইকা আলমুল জিন আলমুল হায়ওয়ানাত এই যত জগৎ আছে যত জগতের যত বাসিন্দারা আছে সবার রবকে আল্লাহ সবার খালেক এবং মালিককে আল্লাহ সবার পালনেওয়ালাকে রিজেকদাতাকে আল্লাহ তাহলে সব কিছুর মালিক খালিক সব কিছুর দান করনে ওয়ালা একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে প্রাণীকে যখন যে ধরনের যা কিছু প্রয়োজন তা দিয়ে আল্লাহ তালা ক্রমান্বয়ে বড় করে তুলেন তার নামই রব এই জন্য বলা হয়েছে রব্বুল আলমিন সমস্ত প্রশংসা রব্ব আল্লাহর কেন যেহেতু তিনি রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালা আমার কোনো চার্জ আছে যে তুমি আমার দায়িত্ব নিলা না কেন এই ধরনের কোনো চার্জ আছে এই কোনো চার্জ নাই কিন্তু দুনিয়ার মানুষের বেলায় চার্জ আছে কিনা তুমি বিবাহ করে আনছো এখন এই বেটির দায়িত্ব নিবে না কেন এটা একটা চার্জ আছে বাচ্চা কাচ্চার দায়িত্ব নিবে না কেন তুমি যেহেতু বিবাহ করেছো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বেনা চার্জে সব কিছু ফজল করমে দয়া মায়া করে অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের সবার জিম্মাদারি আল্লাহ তালা নিয়েছেন যেহেতু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিনা চার্জে কোনো ধরনের দায়িত্ব কোন ধরনের আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা আবেদন করা ছাড়াই আমাদের দায়িত্ব আল্লাহ তালা অনুগ্রহ পূর্বক নিয়েছেন সুতরাং চাওয়া গে আল্লাহ প্রশংসা কার হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেহেতু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সব কিছুর আমার এই ব্যবস্থা বন্দ বন্দোবস্ত আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন এই জন্য সব কিছুর মালিক খালিক স্রষ্টা এবং সব কিছুর লালন পালনকারী যেহেতু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তখন তারিফটা কার হওয়া উচিত আল্লাহর তাহলে আমরা যেহেতু সামান্য মানুষের কাছ থেকে কোনো অনুদান পাইলে তারিফ করতে করতে শেষ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে ক্রমান্বয়ে এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছাইলেন সুতরাং এই আল্লাহর তারিফ আরও বেশি হওয়ার দরকার কি না আরও বেশি হওয়ার দরকার সব তারিফ যত তারিফ আছে সব যত প্রশংসা আছে সব কার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এগুলো বুঝে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক ও আহরদা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন